ഹൈ ഗായ്സ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണുമ്പോൾ എന്താണ് എപ്പിസോഡിന് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ താരം ഇതെന്ന് വെച്ചത് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ക്ലോക്കാണ് എൻ്റെ കിച്ചൺ ടൂർ വീഡിയോയിലും അല്ലാത്ത കുറച്ച് വീഡിയോസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ക്ലോക്ക് അല്ലേ എന്താ പറ്റിയതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് രാവിലെ എണീച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ക്ലോക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവൻ്റെ അന്ധവിശ്വാസം ഇവൻ മരിച്ചു കാരണം ഞാൻ ഇതിൽ ബാറ്ററി മാറ്റി നോക്കി വേറെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി ഒന്നും അയക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞു വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ബാറ്ററി മാറ്റി നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും ശരിയാവുന്നില്ല അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക നീ അത് ഡസ്റ്റ്ബിനിലിട്ടോ വേറെ നമുക്ക് ചെയ്യാനല്ലോ കാരണം ക്ലോക്കിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് സമയം കാണിക്കുക അത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് യൂസ് ഇല്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിനെ കളയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇതിനെ വേറൊരു സംഭവമായിട്ട് മാറ്റാൻ പോകുക ഞാൻ ആക്ച്വലി കുഞ്ഞിലെ ഇത് ചെയ്യുമായിരുന്നു എനിക്ക് ഐഡിയ കിട്ടിയത് എൻ്റെ ഒരു ചേച്ചിയുടെ കയ്യിലാണ് ചേച്ചിയുടെ പേര് സരോജ എന്നാണ് വീട്ടിൽ സാരു എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ സാരു ചേച്ചി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ ഇത് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിക്കും അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വീഡിയോ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ദുബായ് ബെസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ബുട്ടീക്കിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ദ ഹാവ് ദ ബെസ്റ്റ് കളക്ഷൻസ് ഓസം കളക്ഷൻസ് ആണ് അവരുടെ പ്രയാണം എന്നാണ് ബുട്ടീക്ക് നെയിം ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ വീഡിയോ കാണാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഗൈസ് വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും എനിക്ക് വലിയ താങ്ക്സ് പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ തരുന്ന സപ്പോർട്ടും സ്നേഹവുമാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മോട്ടിവേഷനും എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രെങ്ത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും എന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കാരണം എനിക്ക് നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ കുഞ്ഞൻ ക്ലോക്ക് അപ്പോൾ ഈ ക്ലോക്കിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ ആ എന്താ മെഷീനറി പാർട്ടൊക്കെ ഞാൻ ഇളക്കി മാറ്റി പൊട്ടിക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലാതെ ഇളക്കി മാറ്റാം മാറ്റാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പുറകിലത്തെ സാധനം ഈ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സാധനം ഫുൾ എടുത്ത് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി ഈ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിമിന് ഞാനൊരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ആക്കി മാറ്റാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇളക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സെയിം അളവിന് നമുക്കൊരു പേപ്പർ കട്ടിങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് എക്സാക്ട്ലി ആ സർക്കിളിൻ്റെ അളവ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഇച്ചിരി വലുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല എക്സാക്ട്ലി ഒരു പ്രോപ്പർ ജോമെട്രിക് സർക്കിൾ ആകണമെന്നുമില്ല ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് അതിനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കാരണം ഇതൊരു റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പോവാണ് ഇനി ഈ റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് പീസിലേക്ക് ഈ പേപ്പർ മാറ്റിയിട്ട് ആ കാർഡ് ബോർഡ് പീസും ഇതുമാതിരി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ ഫോട്ടോ വെക്കുന്ന ആ ഫോട്ടോയുടെ ഫോട്ടോ നമ്മളൊരു കാർഡ് ബോർഡ് ബേസിലായിരിക്കും ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം ആ അതിൻ്റെ കാർഡ് ബോർഡ് ബേസാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാർഡ് ബോർഡ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി വലുതായി കട്ട് ചെയ്താലും പ്രശ്നമില്ല ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ ഈ പീസസോ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറുതാണ് അവർ ഇച്ചിരി വലുതായാലും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കാം പക്ഷെ ചെറുതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടി ഈ സൈഡ്സിലൊക്കെ കൂ സൈഡിലൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഈ കട്ട് ചെയ്ത സർക്കിൾ ചെറുതാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി വലുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തോളൂ പ്രശ്നമല്ല ഇച്ചിരി കൂടുതൽ വലുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചെറുതാക്കാമല്ലോ സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് സർക്കിൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സെക്കൻഡ് സർക്കിളും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ ക്ലോക്കിൻ്റെ പുറത്തുകൂടിയായിട്ട് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുക എന്താണ് എൻ്റെ സൈസ് എന്നൊരു പിക്ചർ കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സൈസാണ് ആ ഒരു ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ ഫോട്ടോ വെച്ചതിന് ശേഷം കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുമോ എന്നറിയാനായിട്ട് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡി ഐ വൈ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പേര് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം ഇത് ഒരു പുതിയ ഭയങ്കര ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഒന്നും അല്ല ബട്ട് ഇൻ കേസ് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അവർക്കൊരു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആയിരിക്കും
അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫോട്ടോയും കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഗം വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ലിക്വിഡ് ഗം യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് നല്ലതും കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പേപ്പറിൽ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തേക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഗം ആകുമ്പോൾ പേപ്പർ നനയാനായിട്ട് ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഞാനൊരു മറ്റേ സ്റ്റിക് ഗം ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റിക് ഗം വെച്ചിട്ടാണ് ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റിക് സ്റ്റിക് ഗം നന്നായിട്ട് ആ കാർഡ് ബുക്ക് പീസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ പേപ്പർ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒട്ടിച്ച് ചേർക്കുകയാണ് ഇനി നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഈ എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ്ട്രാ പേപ്പേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റഫ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്ലോക്കിൻ്റെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ പ്ലേസ് തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ കാർഡ് ബോർഡ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ആ ഫോട്ടോ അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഡി ഐ വൈ എങ്ങനെയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇത് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം കേട്ടോ ഇറ്റ്സ് അപ് ടു വേഴ്സ് ഞാനിത് കിച്ചണിൽ എൻ്റെ ഒരു ഒരു ഷെൽഫ് മാതിരി ഒരു സ്റ്റാൻഡ് മാതിരി ഉണ്ട് അവിടെയാണ് ഞാൻ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം സൈഡ് ടേബിളിലോ അങ്ങനെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം പിന്നെ ക്ലോക്കിൻ്റെ സൈസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം മാത്രമല്ല വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമല്ലോ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ആൻഡ് കോമെൻസ് ഒക്കെ എന്നെ കോമെൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ കുട്ടി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം മറ്റൊരു വീഡിയോ വെക്കാനുള്ളവ